നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് എന്താ പഠിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ടോട്ടോളജി ആൻഡ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്താ പഠിച്ചതല്ലേ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരച്ചതിന് ശേഷം ടോട്ടോളജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിലെ എല്ലാ എന്തുവാ ട്രൂത്ത് വാല്യൂസും ടീ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ടോട്ടോളജി എന്ന് പറയും അതേപോലെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂസ് എല്ലാം ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്തെന്ന് പറയും കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലോജിക്കൽ ഇക്വലൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ലോജിക്കൽ ഇക്വലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മളിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് പി എം ക്യു എന്ന് വിചാരിക്കും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതിലൊരു ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇതുപോലെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതിന് എൽ എച്ച് എസ് പാർട്ടും ആർ എച്ച് എസ് പാർട്ടും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരയ്ക്കുക എൽ എച്ച് എസ് പാർട്ടിലും ആർ എച്ച് എസ് പാർട്ടിലും തന്നേക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാതെ ഒന്നുപോലെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്തെന്ന് പറയും ഇക്വലൻ്റ് ആണെന്ന് പറയും ആ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലൈനായിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആരോ ഇട്ടിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അതിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പി ഈസ് ഇക്വലൻറ്റ് ടു ഡബിൾ നെഗേഷ്യൻ പി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോളം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ പി എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് കോളം വരച്ചു പി എന്ന് പറയുന്ന ആകെ ഒറ്റ വേലി വാല്യൂ ഇല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൂ റേസ് ടു വൺ ഈക്വൽ ടു രണ്ട് എലമെൻറ്റേ വരത്തുള്ളൂ അതാണ് ഇവിടെ ട്രൂ ഫോൾസ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നെഗേഷൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ പി എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്തിൽ വന്ന് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നെഗേഷൻ പി എഴുതാൻ ഇവിടെ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ നേരെ ഫോൾസ് എഴുതുക ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ നേരെ ട്രൂ എഴുതുക ഡബിൾ നെഗേഷൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നെഗേഷൻ പി യിൽ വന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ ഫോൾസ് ആയത് കാരണം എൻ്റെ നേരെ ട്രൂ എഴുതി ഇവിടെ ട്രൂ ആയത് കാരണം എൻ്റെ നേരെ എന്തെന്ന് എഴുതി ഫോൾസ് എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ഈ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എൽ എച്ച് എസ് പാർട്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന കോളം ട്രൂ ഫോൾസ് ആർ എച്ച് എസ് പാർട്ടിൽ എന്താണ് ഉള്ള ഡബിൾ നെഗേഷൻ പി അതിന് നേരെ നമ്മൾ നോക്കി അതും ട്രൂ ഫോൾസ് ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരും സെയിം ആണ് അതായത് ഈ രണ്ട് കോളവും സെയിം ആയത് കാരണം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് പി ആൻഡ് ഡബിൾ നെഗേഷൻ പി ആർ ഇക്വലൻ്റ് അതിനാണ് ഈ സിമ്പലിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ട്രൂത്ത് വാല്യൂസ് ഓഫ് പി ആൻഡ് ഡബിൾ നെഗേഷൻ പി ആർ സെയിം ചേഞ്ച് ഇല്ല ഇവിടെ ട്രൂ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോൾസ് വന്നാൽ ശരിയാവത്തില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ട്രൂ തന്നെ വരണം ഇവിടെ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നേരെ ഫോൾസ് തന്നെ വരണം അപ്പോൾ രണ്ട് കോണത്തിലും ഒരേപോലത്തെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂസ് വന്നാൽ ആ രണ്ട് കോണത്തിനെയും ഇക്വലൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സിമ്പിളിലായിരിക്കും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എക്സാമിന് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് ലോജിക്കൽ ഇക്വലൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ചെയ്യാനും പറയും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ എന്ത് ലോ ഓഫ് ഇക്വലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഫോമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും എതിർ യൂസിങ് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഓർ വിത്തൗട്ട് യൂസിങ് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഇക്വലൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനിവിടെ വരച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പി കണ്ടീഷണൽ ക്യു ഈസ് ഇക്വൽ ആൻഡ് ടു നെഗേഷൻ പി ഓർ ക്യു അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ എച്ച് എസ് പാർട്ടും ആർ എച്ച് എസ് പാർട്ടിനെയും രണ്ടായിട്ട് എടുക്കണം ഈ എൽ എച്ച് എസ് പാർട്ട് വരച്ചിട്ട് ട്രൂത്ത് ടേബിളിൽ ഈ കോളത്തിന് നേരെ വരുന്ന സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ആർ എച്ച് എസ് പാർട്ടിലെ ട്രൂത്ത് ടേബിളിൻ്റെ നേരെയും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വാല്യൂ ആയുള്ള ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പി ഇം ക്യൂ രണ്ട് പേരായുണ്ട് ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എലമെൻസ് ആണ് ഒരു കോളത്തിൽ വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോളം പി എൻ്റെ സെക്കൻഡ് കോളം പി ക്യു എൽ എച്ച് എസ് പാർട്ടിലുള്ള കണ്ടീഷൻ P കണ്ടീഷണൽ ക്യൂ ആർ എച്ച് എസ് പാർട്ടിൽ എനിക്ക് എന്ത് വേണം നെഗേഷൻ പി വേണം സോ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത കുളത്തിൽ ഞാൻ നെഗേഷൻ പി ഫൈൻഡ് ചെയ്തു എൻ്റെ അടുത്ത കുളത്തിൽ നെഗേഷൻ പി ഓർ ക്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ടേബിൾ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ
തേർഡ് കോളം ആർ എച്ച് എസ് പാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫിഫ്ത്ത് കോളം അപ്പോൾ തേർഡ് കോളം ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് കോളം ട്രൂത്ത് വാല്യൂസ് എല്ലാം സെയിം ആണ് ഇൻ തേർഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് കോളം ട്രൂത്ത് വാല്യൂസ് ആർ സെയിം ട്രൂത്ത് വാല്യൂസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ രണ്ട് പേരും ഇക്വലൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂസ് ഓഫ് പി കണ്ടീഷണൽ ക്യു ആൻഡ് നെഗേഷൻ പി ഓർ ക്യു ആർ സെയിം അതായത് നമ്മുടെ എൽ എച്ച് എസ് പാർട്ടും ആർ എച്ച് എസ് പാർട്ടിലെയും ട്രൂത്ത് വാല്യൂസ് സെയിം ആയത് കാരണം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലോജിക്കലി ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ എന്താണ് ദ ട്രൂത്ത് വാല്യൂസ് ഓഫ് കോളം ത്രീ ആൻഡ് കോളം ഫൈവ് ആർ സെയിം ദ ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ലോജിക്കലി ഇക്വലൻ്റ് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി കാരണം കോളത്തിൻ്റെ മോളിൽ നമ്മൾ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും എക്സാമിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതി വയ്ക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ നോക്കി പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ പ്രൊപ്പോസിഷൻ പി by conditional q is logically equivalent to p conditional q or or less sorry uh, conjunction q conditional p inde kunjungale sradhikya id by condition id kaanumba by conditional aanu jarike id enda logically equivalent nu namukku rendu line ulla ee symbol use cheyarle rendu line aanu id kaanumba rendu line ellam thonirudhu id ee state ee symbol endina use cheyana equivalent nu use cheyarundu okay appo id equivalent ennu nalladhu id lhs part id rhs part enda ivide etra values a ulla p in q rendu anna ulla alle appo namukku idey polthe table alle varikkeyade so p first column q second column പിന്നെ എന്തൊക്കെ നമുക്കിവിടെ വേണം പി ക്യു പോലെ നമുക്ക് പി ബൈ കണ്ടീഷണൽ ക്യൂ അതാണ് എൻ്റെ എൽ എച്ച് എസ് പാർട്ട് ഇനി ആർ എച്ച് എസ് പാർട്ടിലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കൊരു പി കണ്ടീഷണൽ ക്യൂ എന്നൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ക്യു കണ്ടീഷണൽ പി എന്ന് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവ രണ്ടു പേരുടെയും കൺജംഗ്ഷൻ ദർ ഇസ് പി കണ്ടീഷണൽ ക്യു കൺജംഗ്ഷൻ ക്യു കണ്ടീഷണൽ പി എൻ്റെ എല്ലാ കോളവും ഞാൻ വരച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എലമെൻ്റ് ആ ഒരു കുളത്തിൽ വരിക ഒരു കുളത്തിനകത്ത് നാല് എലമെൻറ്റ് കാരണം ഇവിടെ പി ഇൻ ക്യൂം രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ ടു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫോർ എലമെൻസ് ആ വരിക ഇവിടെ എഴുതുതുപോലെ തന്നെ ട്രൂ ട്രൂ അടുത്ത രണ്ട് പേര് ഫോൾസ് ഫോൾസ് അടുത്ത് എന്താ ട്രൂ ഫോൾസ് ട്രൂ ഫോൾസ് എന്നാ വരിക അപ്പോൾ അത് നമ്മളിതേ ഫിൽ ചെയ്തു ഇനി പി ബൈ കണ്ടീഷണൽ ക്യൂ ബൈ കണ്ടീഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് കുളത്തിലും സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിന് നേരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ട്രൂ എഴുതാം അതർവൈസ് എല്ലാവരും ഫോൾസ് ഇവിടെ രണ്ട് കുളത്തിൽ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ട്രൂ ട്രൂലും ഫോൾസ് ഫോൾസും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അതിൻ്റെ നേരെ നമുക്ക് ട്രൂ എന്ന് എഴുതാം ഇത് ഫസ്റ്റ് കോളോ നേര റോയിലും ട്രൂ ആണ് ലാസ്റ്റും ട്രൂ ആണ് ബാക്കി എല്ലാവരും എന്തുവാണ് ഫോൾസ് ആണ് ഇതാണ് ബൈ കണ്ടീഷണലിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതുവാണ് ഓരോ കോളം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട പി കണ്ടീഷണൽ ക്യൂ ആണ് പി കണ്ടീഷണൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കോളം നോക്കുക ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ട്രൂവും സെക്കൻഡ് കോളത്തിന് ഫോൾസ് വന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് ഫോൾസ് വരും ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും ട്രൂ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്യൂ കണ്ടീഷണൽ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കോളം നോക്കേണ്ട സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ ട്രൂ വരികയും എന്നാൽ ഇവിടെ പി ആൻഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ ഫോൾസ് വരെയും ട്രൂ വന്നു ഇവിടെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഫോൾ ട്രൂ അല്ല ഇവിടെ ഫോൾസ് അല്ല സോ അതിൻ്റെ നേരെ നമുക്ക് ട്രൂവേ വരത്തുള്ളൂ അടുത്ത് ട്രൂ വന്നേക്കുന്ന ഇവിടെ അതിൻ്റെ നേരെ ഇവിടെ എന്താ വന്ന ഫോൾസ് സോ അതിൻ്റെ നേരെ മാത്രം നമുക്ക് ഫോൾസ് വരത്തുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും എന്താണ് ട്രൂ എന്ന് തന്നെ വരും ഓക്കെ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കോളം ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് കോളം പി കണ്ടീഷണൽ ക്യൂ കൺജംഗ്ഷൻ ക്യൂ കണ്ടീഷണൽ പി കൺജംഗ്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് ആണ് വരേണ്ടത് ആൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എന്തുവാണ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് കോളത്തിലും എന്ത് വരണം ട്രൂ വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് നേരെയുള്ള കൺജംഗ്ഷനും ട്രൂ ആയിരിക്കും നോക്കി ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കോളത്തിലും ട്രൂ ആവുന്നേക്കണം സോ അതിൻ്റെ നേരെ ട്രൂ അടുത്ത രണ്ട് കോളം ട്രൂ അല്ല അത് രണ്ടിലും ട്രൂ അല്ല അടുത്ത രണ്ടും ട്രൂ ആവുന്നേക്കണം സോ അതിൻ്റെ നേരെ ട്രൂ ബാക്കി എല്ലാ പേരും ഫോൾസ് ആവരേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ ലോജിക്കലി ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട എൻ്റെ എൽ എച്ച് എസ് പാർട്ട് ഇത് പി ക പി ബൈ കണ്ടീഷണൽ ക്യൂ ആർ എച്ച് എസ് പാർട്ടാണ് ഈ സിക്സ്ത്ത് കോളം ഈ രണ്ട് കോളം ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി ഒരേപോലെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ട്രൂ ആണ് അവസാനത്തെ രണ്ട് ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ട്രൂ ഇടയ്ക്കുള്ള രണ്ട് പേര് എഫ് അപ്പോൾ ഇവ
P Q मात्रम बोले इवडे P by conditional Q नरे कॉलम में ना पिन इंदा ना आदिन द negation में ना so negation P by conditional Q okay इधर अंदर गणे लचेस पार्ट कंप्लीट है इन्हें आरचेस पार्ट लेते क्यों इन्हीं डी टे उरे नेगेशन पी में ना नेगेशन क्यू में ना इन्हें डे ब्रैकेट ले इन्हीं डी टे पी कंजेंशन नेगेशन क्यू उरे कॉलम अर्थात नेगेशन पी कंजेंशन क्यू अर्थात कॉलम ये रेंड पे डे और अनुवारे इन्हें बोलेंगे पी कंजेंशन नेगेशन क negation p conjunction q अत्रे आणु नम्मडे ओर्यो कोलम नुल मन्सला इनी इट टेबल गम्बलीट आका नोगी p इन्द परेंद कोड़तिल नेंड पेर true आणे इल अड़त अंदा अड़त नेंड पेर false अड़त आणे इलो true false true false नुल रीदी इल ओके ini p by conditional orang ini rend kono unduh boleh beri warna ini le p ini q ini orang value beri warna ini ni ada dalam ke true ni ada, otherwise semua perih rendu warna, otherwise semua perih false warna, apa ini rend perih true, apa ini true warna, ini false ni ni ada ini true, baki semua algarim false, okay, am kini ni ada negation p by conditional q warna, apa by conditional q ini p by conditional q ini ni negation ada, ni just opposite ada, apa true ni warna ini ni semua false aku, false ni warna ni ni semua true aku, okay. आकार वाला कंप्लीट है, हमारे लिए जस्ट पार्ट कंप्लीट है। इन्हें इस सेम कॉलम दर नियानो नम के लास्ट ही किटने ना नोके ना, दर ने कॉलम से नंबर टू एक्या, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवेन, एट, नाइन। कॉलम से नियानो नंबर टू चुप। ओके, इन्हें नेगेशन पी, नेगेशन क्यू ना बार नियान Alternate is true, false, true, false. Now, if we have true, we have false. False is true. Negation Q. P conjunction negation Q. What is the column? First column. First column and conjunction Q. Sixth column. If we have a conjunction, we have two columns. Conjunction is true. First column, sixth column. Two columns are true. False. Two columns are true. So, that is the name of the name of the name. So, that is the name of the name. बाकी इलारे इंदा ना बाकी इलारे उम फोल्ड्स आना तो क्या द फील लेतु इनी नेगेशन पी कंजेंशन क्यों नो पाना नमले डेके इंदे ए द कॉलर ना आदि डेके इंदे आदि डेके इंदे नमला फिफ्थ कॉलर फिफ्थ एंड सेकंड कॉलर नो के इंदे क्यों नो पाना सेकंड कॉलर ले पर फिफ्थ कॉलर तो नहीं रे ट्रू बनना नो का फिफ्थ कॉलर तो नहीं रे ट्रू बनने की नो द अवसान तो रेंड पे रहना ट्रू अदने नहीं रे बनने की नो द ट्रू आने के लिए क्यों नो बनना कॉलर तो ट्रू आने के लिए अदने नहीं रे लम को ट्रू बनें बाकी इल्ला केस में फॉल्स बनें बाकी इल्ला केस में फॉल्स ओके ये रेंड पे रे कंजेंशन वाले रेंड पे रे अदरवेस बाकी इल्ला के इसलिए नमक अंदर नहीं था, हम ट्रू अंदर नहीं था। ओके, नमक ट्रू टेबल कंप्लीट है। इन्हें अंदर नोक एंड है। नमक लॉजिकल इक्वेशन्स ले, एलएचएस नो वाले में इधर कॉलम, नेगेशन पी बाय कंडीशनल क्यू नो वाले ना फोर्थ कॉलम ना, पर फोर्थ कॉलो, अधे पोले दंगड़ा � आदित्तम आवश्यक तो नहीं F बाकी नाड़कलर एंड वेरिएम ट्रू अपने बड़े इंदर ना फोर्थ एंड सिक्स्थ कॉलम अलेफ फोर्थ एंड नाइन्थ कॉलम ट्रूथ वैल्यूज ऑफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ फोर्थ एंड नाइन्थ कॉलम आर सेम therefore इत आने के नाड़न द्वारा लॉजिकली इक्विवेलेंट आने वाले इस नर्त अपन माइंसला� आह नाइन 2020 ले वाला एग्जाम ने जो उच्च क्वेश्चन नहीं है देखें ना तो ओके अब चेक वेदर डी प्रोपोजिशन पी कंजेंशन नेगेशन क्यू और आर एंड पी और क्यू कंजेंशन नेगेशन आर आर लॉजिकली इक्वेलेंट और नॉट इधर लॉजिकली इक्वेलेंट आनो अल्ले इन द चेक किया में डी टाइम जो पार नहीं किया ओके, हम कहने लायक ट्रू टेबल वाले के ना, ट्रू टेबल वाले के में बड़े इंद्र के अलावा पी क्यू आर मून वेरिएबल उन्नड़ा, अपन टू क्यूब इस इक्वल टू एट वैल्यूस आनो और एक सिंगल कॉलम ना आते वाले, अपन नमक का पी क्यू आर मून कॉलम है ना, पिने इ ब्रैकेट ना तो नेगेशन क्यू वन नहीं नेगेशन क्यों इस सिंबल यूज़ किया है अलग नमले नॉर्मल यूज़ किया ना सिंबल यूज़ किया दालने में मधी ये ब्रैकेट तो नवरे ना इंदा ना नेगेशन क्यू और आर अपाम ब्रैकेट है पिने ये और एक मतलब कंडीशन पी 
കൺജംഗ്ഷൻ നെഗേഷ്യൻ ക്യു ഒ ആർ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എൽ എച്ച് എസ് പാർട്ട് ഇത് ഇക്വലൻ്റ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് കോ ടേബിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതും ഈ കോളവും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇത് നോക്കുമ്പോൾ പിയും ക്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നെഗേഷൻ ആറില്ല സോ നെഗേഷൻ ആറാണ് അടുത്ത കോളായിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ളത് ക്യു കൺജംഗ്ഷൻ നെഗേഷൻ ആർ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് പി ഓർ ക്യു കൺജംഗ്ഷൻ നെഗേഷൻ ആർ അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യം ഈ രണ്ട് കോളവും സെയിം ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് ലോജിക്കൽ ഈക്വലൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലോജിക്കൽ ഈക്വലൻ്റ് അല്ല അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്പറും കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ ഞാൻ എൻ്റെ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കോളം വരച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഇനിഷ്യലി ഉള്ള എലമെൻസ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എട്ട് എലമെൻസ് ആ ഒരു കുളത്തിൽ വരേണ്ട സോ ഫസ്റ്റ് നാലെണ്ണം ട്രൂ എടുത്തു അടുത്ത് നാലെണ്ണം ഫോൾസ് എടുത്തു അടുത്ത് രണ്ടെണ്ണം ട്രൂ രണ്ടെണ്ണം ഫോൾസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്തു പിന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രൂ ഫോൾസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്തു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്താണ് നെഗേഷൻ ക്യൂ അതായത് ഇവിടെ ട്രൂ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെഗേഷൻ ക്യൂ എന്താണ് ഫോൾസ് ആണ് വരേണ്ടത് സോ ഫസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഫോൾസ് അതേപോലെ ഇവിടെ ഫിഫ്ത്തും സിക്സ്ത്തും ഫോൾസ് ആണ് വരേണ്ടത് ബാക്കി എല്ലാവരും എന്തായിരിക്കണം ഇവിടെ ഫോൾസ് വന്നേക്കുന്ന കാരണം ബാക്കി എല്ലാവരും ട്രൂ എന്നാണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നെഗേഷൻ ക്യൂ എഴുതി ഇനി അടുത്ത് എന്താ വേണ്ടത് നെഗേഷൻ ക്യൂ ഓർ ആറാണ് വേണ്ട ഓർ എന്ന് വരുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് രണ്ട് കുളത്തിലും ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന രണ്ട് കുളം ഏതൊക്കെ കുളം നോക്കുന്നത് ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ആൻഡ് അടുത്ത് ഏത് കുളം നോക്കണം ആറ് എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് കോളം ഫോർത്ത് കുളത്തിലും തേർഡ് കോളത്തിലും ഫോൾസ് വരുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ നേരെയുള്ള ആൾ ഫോൾസ് അതർവൈസ് ബാക്കി എല്ലാവരും ട്രൂ അപ്പോൾ ഫോർത്ത് കുളത്തിൽ ഇതേ ഫോൾസ് വന്നു പക്ഷേ നേരെ ഫോൾസ് അല്ല ആദ്യത്തെ റോ വിട്ടു രണ്ടാമത്തെ കുളത്തിൽ ഫോൾസ് വന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത് തേർഡ് കോളവും ഫോൾസ് തന്നെയാണ് സോ അതിൻ്റെ നേരെ ഫോൾസ് എഴുതി അടുത്ത് തേർഡ് എലമെൻറ്റ് ഫോർത്ത് എലമെൻറ്റ് ഒന്നും ഫോൾസ് അല്ല ഫിഫ്ത്ത് എലമെൻറ്റ് ഫോൾസ് ആണ് പക്ഷേ നേരെ ട്രൂ ആവുന്നേക്കുന്നത് സോ അത് വേണ്ട ഫോൾസ് ഫോൾസ് വന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ അതിൻ്റെ നേരെ ഫോൾസ് ബാക്കി എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്താ വരേണ്ടത് ട്രൂ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവരെയും ട്രൂ എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് വേണ്ടത് എന്താണ് പി കൺജംഗ്ഷൻ നെഗേഷൻ ക്യു ഓർ ആർ അതായത് പി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് കോളം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഏത് കോളം വേണ്ടത് ഫിഫ്ത്ത് കോളമാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് കോളം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺജംഗ്ഷൻ ആണ് കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രൂ വരുന്നതാണ് നോക്കേണ്ടത് അതായത് നിങ്ങളുടെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലും ഫിഫ്ത്ത് കോളത്തിലും ട്രൂ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് നേരെ എന്തെന്ന് എഴുതും ട്രൂ എന്ന് എഴുതും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ രണ്ട് പേരും ട്രൂ ആണ് സോ ട്രൂ എഴുതി സെക്കൻഡ് റോയിൽ രണ്ടും ട്രൂ അല്ല തേർഡ് റോയിൽ രണ്ട് പേരും ട്രൂ ആയത് കാരണം ട്രൂ എന്ന് എഴുതി ഫോർത്ത് റോയിൽ രണ്ട് പേരും ട്രൂ ആയത് കാരണം ട്രൂ എന്ന് എഴുതി ഫിഫ്ത്ത് എന്താ ഫോൾസ് ആണെന്ന് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നോക്കേ വേണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ മൂന്ന് പേരും ആ ട്രൂ ബാക്കി എല്ലാവരും നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഫോൾസ് അപ്പം ട്രൂ ട്രൂ എന്ന് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ട്രൂ വരത്തുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും ഫോൾസ് ആണ് സോ അത് അവിടെ ഫോൾസ് ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും എഴുതി ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ഈ സിക്സ്ത്ത് കോളത്തിൽ വന്ന് ഇതേ ഇത് തന്നെയാണോ നയൻത്ത് കോളത്തിലും വരണേ നോക്കണം രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇവ എന്താണ് ലോജിക്കലി ഈക്വലൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലോജിക്കലി ഈക്വലൻ്റ് അല്ല ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ വരച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് നെഗേഷൻ ആറാണ് വരച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നെഗേഷൻ ആറെന്ന് പറയുമ്പം ആറെന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ എന്താണോ വന്ന അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ടി എഫ് ടി എഫ് എന്ന് ആയതിയ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി വന്നേക്കുന്ന അടുത്തെല്ലാം ഫോൾസ് അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോൾസ് വരും ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്ത് വരും ട്രൂ എന്ന് വന്നോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ക്യു കൺജംഗ്ഷൻ നെഗേഷൻ ആർ കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ സെക്കൻഡ് കോളം സെക്കൻഡ് കോളം ആൻഡ് നെഗേഷൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന സെവൻത്ത് കോളം നോക്കേണ്ട സെക്കൻഡ് കോളത്തിലും സെവൻത്ത് കോളത്തിലും ഇടയ്ക്ക് എന്താ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ആണ് കൺജംഗ്ഷൻ ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് സോ ആൻഡ് വരുമ്പം രണ്ട് കോളത്തിലും ട്രൂ ആയിട്ടുണ്ടെങ്
ബാക്കി ഇവിടെ ഫോൾസ് ഫോൾസ് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം വ്യത്യാസം രണ്ടും സെയിം അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തല്ല ലോജിക്കൽ ഈക്വലൻ്റ് അല്ല ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിൻ അപ്പം അങ്ങനെ ലോജിക്കലി ഈക്വലൻ്റ് ആണോ എന്ന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ചോദിക്കുമ്പം അപ്പം എപ്പോഴും ഈക്വലൻ്റ് ആണോ എന്ന് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടണമെന്നില്ല ഇതേപോലെ വരാം ഹിയർ കോളം സിക്സ് ആൻഡ് കോളം നയൻ ആർ നോട്ട് ട്രൂത്ത് വാല്യൂസ് ഓഫ് കോളം സിക്സ് ആൻഡ് കോളം നയൻ ആർ നോട്ട് സെയിം ദേ ഫോർ ദേ ആർ നോട്ട് ലോജിക്കലി ഈക്വലൻ്റ് ഇതിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സിക്സ്ത് കോളം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്ക് ഈ കോളം നയൻത്ത് കോളം കറക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് മാർക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതത്തില്ലേ ദ ട്രൂത്ത് വാല്യൂസ് ഓഫ് കോളം സിക്സ് ആൻഡ് കോളം നയൻ ആർ നോട്ട് സെയിം ദേ ഫോർ ദ പ്രപ്പോസിഷൻ ആർ ലോജിക്കൽ നോട്ട് ലോജിക്കലി ഈക്വലൻ്റ് എന്ന് എഴുതുന്നതിനാണ് അവസാനത്തെ ഒരു മാർക്ക് അപ്പം അതും കൂടെ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂസ് ഓഫ് കോളം സിക്സ് ആൻഡ് കോളം നയൻ ആർ നോട്ട് സെയിം ദേ ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ലോജിക്കലി ഈക്വലൻറ്റ് ഈ രണ്ട് ലൈൻ എഴുതുന്നതിനാണ് രണ്ട് മാർക്ക് അപ്പം ഏറ്റവും അവസാനം ഈ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതണ്ട എന്നാരും വിചാരിക്കരുത് ദേ ഫോർ ദ ആർ നോട്ട് ലോജിക്കലി ഈക്വലൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി നിർത്തരുത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് എഴുതണം എന്തുകൊണ്ട് ലോജിക്കലി ഈക്വലൻ്റ് അല്ല എന്ന് കൂടെ എഴുതണം കാരണം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു മാർക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു മാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് സ്കീമിൽ മാർക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തരാം ഞാനൊരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലം നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുറെ ആയിട്ട് ട്രൂത്ത് ടേബിളിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈക്വലൻസിൻ്റെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാത്തത് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കണം ഇതേപോലെ രണ്ട് പാർട്ട് തന്നിട്ട് ഈക്വലൻസ് സിമ്പിൾ ഇടയ്ക്കിട്ടില്ല എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഈക്വലൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നില്ല എൽ എച്ച് എസ് പാർട്ടും ആർ എച്ച് എസ് പാർട്ടും ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് തന്നിട്ട് ലോജിക്കലി ഈക്വലൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണേലും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ അല്ല ട്രൂത്ത് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ലോജിക്കലി ഈക്വലൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ലോ ആദ്യം പഠിക്കണം അതായത് കുറേ ഫോമുലാസ് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ചെക്ക് വിത്ത് ദ പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് ആർ ലോജിക്കലി ഈക്വലൻ്റ് ഓർ നോട്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എന്തുവാ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈ കോളത്തിലും ഈ കോളത്തിലും സെയിം എലമെൻ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സെയിം ട്രൂത്ത് വാല്യൂസ് ആണ് വരണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് എന്തുവാ ഇക്വലൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ നടുക്ക് ഈ ആൻഡ് എന്നല്ല ഇക്വലൻ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് നിങ്ങളുടെ എൽ എച്ച് എസ് പാർട്ട് ഇത് ആർ എച്ച് എസ് പാർട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനകത്തും എന്തുവാ എട്ട് വാല്യൂസ് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്ന് വേരിയബിൾ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ ലോജിക്കലി ഇക്വലൻ്റ് എന്നാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ തന്നേക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻസർ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻ്റ് ആയിട്ട് പറ